Ouvrons notre Bible au livre d'Ézéchiel, chapitre 40. Ézéchiel 40, description très stylisée du temple. Description très stylisée du temple. Ézéchiel 40, la vision du temple. Verset 1 à 4. Ézéchiel a reçu des visions très spécifique pour annoncer au peuple de Yahweh exilé à Babylone, et notamment la chute de Jérusalem et l'espoir confiant d'être libéré pour retourner dans leur patrie. D'autres de ces visions étaient beaucoup plus symboliques que spécifiques, comme la vallée où un tas d'eau revint à la vie. Sa vision du futur, du futur temple a été interprétée dans deux sens. Certaines personnes considèrent les derniers chapitres du livre des échelles comme la description d'un temple réel qui sera construit à Jérusalem à un moment donné dans le futur. Sa description Et ces mesures ne correspondent pas à celles d'aucun temple précédent. Mais un certain nombre de raisons surgissent du texte biblique pour décourager un tel point de vue. La position de haute montagne suggère la demeure de Yahweh. Et nous pouvons supposer qu'Ézéchiel... Ézéchiel veut que nous comprenions qu'il regarde vers le sud, vers Jérusalem, bien que la ville ne soit pas spécifiquement mentionnée. Cependant, il n'y a pas de haute montagne au nord de Jérusalem ou n'importe où en Israël en la matière, en outre. La conception du temple est très stylisée ou idéalisée. Ses dimensions sont dominées par des multiples de 5, avec 25 comme un nombre commun et le tout exactement proportionné. Ce n'est pas sans rappeler la description de la Jérusalem céleste Trouvé dans Apocalypse 21, une description si fabuleuse qu'il est impossible de la visualiser. La date aurait été le 28 avril 573 avant Yahshua Christ, mais la signification de la vision des échelles est tout aussi importante. Le fait que euh, ce soit 25 ans après l'actuel, que ce soit 25 ans après, l'exil, l'exil des échelles est tout aussi important. Le fait, euh, 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 le fait que euh, euh, ce soit 25 ans après l'exil des échelles, je veux dire, peut être une ré référence subtile. À, à, à l'année du jubilé, tous les, tous les 50 ans, tous les Israélites asservis devaient être libérés, comme cela est dit dans Lévitique 25, verset 8 à 13. La 25e année marquerait un tournant euh, lorsque les gens ne se, la, ra, ne se rappelleraient plus de la catastrophe de l'exil, mais attendrait avec intérêt leur restauration. La vision invite à la comparaison avec la délivrance d'Israël de la servitude en Égypte, comme nous le voyons dans Exode 12, verset 2, verset 5 à 47. Les descriptions des échelles ne sont pas illustrées. Son public n'a que ses paroles. 
les lecteurs modernes peuvent trouver la section euh, temple de son écriture euh, répétitive et trop détaillée. Mais c'était le seul moyen pour le prophète de décrire la splendeur dont euh, il avait été témoin. Il avait besoin de fournir de fournir de nombreux détails pour aider ses, ses auditeurs ou ses lecteurs à former des images appropriées dans leur esprit. Comme son, son hôte céleste procède à la mesure du temple, Ézéchiel enregistre non seulement les mesures, mais aussi un certain nombre d'observations. Commençant à la porte est, il se déplace dans la cour extérieure et ses portes nord et sud. Continue à la cour intérieure avec ses portes et chambres spéciales. Voici une vision. Commençant à ce chapitre 40 et qui continue jusqu'à la fin du livre, du livre, au chapitre 48, qui est justement considéré comme l'une des parties les plus difficiles dans tout le livre des échelles. Lorsque nous désespérons d'être satisfaits de toute difficulté que nous rencontrons, Bénissons Yahweh que notre salut n'en dépend pas, mais que les choses nécessaires sont assez, sont assez claires et attendons que Dieu nous révèle même cela. Ce chapitre décrit deux cours extérieures du temple. Si le personnage ici mentionné était le fils de Dieu, ou un ange créé, cela n'est pas, euh, ce n'est pas clair. Mais Yahshua est à la fois notre, notre, hôtel, notre hôtel et notre sacrifice à qui nous devons regarder une fois dans toutes les approches de Yahweh. Et il est le salut au milieu de la terre, comme cela est dit dans Somme 74, verset 12, pour être regardé de tous les côtés. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Prenons ces points de prière. Prions Ézéchiel 40. Père Yahweh, Mets ta main sur moi et amène-moi sur le site de ton église, l'Assemblée des disciples du Christ, au nom de Yahshua le Messie. En esprit et en pensée, Seigneur Yahweh, amène-moi au pays de ton peuple, au nom de Yahshua le Messie. Là, éternel Yahweh, mets-moi sur une très haute montagne et montre-moi le côté méridional de la ville de notre église au nom de Yahshua le Messie Père Yahweh amène-moi là-bas afin que je vois ton serviteur l'homme dont l'apparence est comme les reins au nom de Yahshua le Messie montre-moi cet homme qui se tient à l'entrée avec une corde de lin et un bâton de mesure dans la main au nom de Yahshua le Messie L'homme me demande de regarder attentivement et d'écouter attentivement tout ce qu'il va me montrer au nom de Yahshua le Messie. Je vais dire aux gens de l'église de Yahweh tout ce que je vois dans mes visions au nom de Yahshua le Messie. Je leur parlerai du temple hautement stylisé et idéalisé que l'homme mesure pour notre église au nom de Yahshua le Messie. Serviteur du Père de Yahweh, montre-moi tous les dessins et mesures pour le nouveau temple de l'Assemblée des disciples du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Montre-moi, serviteur de notre Père, tous les dessins et mesures du nord, du sud, de l'est et de toutes les autres portes de notre nouveau temple, au nom de Yahshua le Messie. Homme de Yahweh, 
Montre-moi toutes les plans et mesures du bâtiment et de ses pièces pour l'autel et pour le prêtre de notre nouveau temple. Au nom de Yahshua le Messie. Montre-moi les pièces, les tables, les ustensiles à utiliser pour la prière, l'adoration, la louange et, 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 et l'adoration du Tout-Puissant au nom de Yahshua le Messie. Alors, homme de Yahweh, amène-moi au portique du, du temple et mesure ses jambages, la largeur de l'entrée et ses murs, de, ses murs en saillie, au nom de Yahshua le Messie. Merci, Père Yahweh, pour ton don de ce temple à notre assemblée des disciples du Christ. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia. Amen.